我不喜欢吃虾。嗯，等会儿等会儿，你不喜欢吃虾？你不是最喜欢吃虾吗？我以前爱吃，我现在口味变了，不喜欢了。嘿，你还口味变？这真会变哈。佳妮啊，嗯，还有闺女啊，你们几个小伙伴，明宇他们没商量商量，这放暑假了去哪玩啊？啊，阿姨，我们都商量好了，我们准备去九寨沟玩一下。哎，九寨沟好啊，风景美，<笑>叔叔请你们去。爸，你们去。我不去，要真能考上传媒大学，暑假还有作业要做呢。嘿，什么暑假作业呀、啊？啊？这高考好不容易考完了，还不痛痛快快的出去玩玩？妈，这高中的时候是你们和老师逼我们学习，上大学不一样了，我们得自己学。再说了，人长大了，要学会为以后做打算，哪能天天玩，正事都不干？我这闺女长大了，懂事儿了。<笑>不过你们几个发小上大学以后就各奔东西了，走之前聚聚应该的。呃，对，叔叔说的对。反正我也去北京，到时候我还能去。爸，发小归发小，每个人必须有自己的事情要做。这以后有的人混得好，有的人成天就是混，那就再也去不了了。王子，你也不用天天跟我说这些，我去北京也不光是为了你、啊。我说这些话，也不光是为了给你听的，我心里就是这么想的。啥？嗯佳丽，你不再坐会儿了？哦，不坐了，阿姨，麻烦您帮我跟宁子说一声，我先走了。英子，听说你考得不错啊，恭喜你啊！嗯，没有就还行。哎，我跟他爸爸常年在国外工作，作为父母，我们挺不称职的，所以我才提前在英国找好了学校。他想学游戏设计，我们也答应了。可现在，现在他死活都不肯去国外了。我知道。比起我们，他对你们几个感情更深。我知道了，阿姨，我回去跟他们商量商量，看看怎么劝一下蒋毅。不不不不不，这件事情只能靠你。虽然你们六个关系都很好，但是我知道，在他心里，最在乎的人是你。一直以来。蒋毅都麻烦你们了，阿姨，谢谢你啊！这次，阿姨只能拜托你了。哎哎，阿姨您别这样。阿姨您放心吧，我知道该怎么做。我就是纳闷了，你说老蒋这么轴的人，当时谁劝都没用，怎么莫名其妙就跟着他爸妈出国了？周远，这么多年，你一直都不知道。不知道啊。他决定出国，是因为我。因为你，我是猜到了
。但是你怎么说服他的呢？也是因为你。我，你看贡献的线子这边是个什么？右边，是个犬，是不是？嗯，记住了啊，来，抄几遍。喂，英子。喂，庄园。你在干嘛呢？哦，我在给刘阿姨的儿子补课呢。我找你有事，半个小时后见。周元。你又化妆了，不行吗？哦，没什么。那个，你今天叫我来干嘛呀？陪我遛遛弯吧。咱们这是要去哪儿啊？庄园。你是不是一直觉得蒋一是一个胸无大志的人啊？胸无大志倒也算不上，只要陪在你身边，也算是一种志向吧。可是有一天他告诉我，他也有梦想。那你梦想是什么？游戏设计师。我当时很开心，因为我觉得。我是第一个知道他梦想的人，杨子，我怎么觉得你今天奇奇怪怪的？你跟我说这些到底是什么意思吧？是我干嘛？最近有个男孩追求我，他总是骚扰我，所以你陪我演个戏，帮我把他轰走。哦，是这样。那你早说嘛。